Hello guys, welcome you to my new YouTube channel, Kyra Classes. Through this channel, I will teach you all science subjects for CBSE and ICSE board. So, here is my first video in which I will teach you class 11th biology chapter 1, that is the living world. So, let's start the video. All living beings share characteristics like organization, energy utilization, regulation that is homeostasis, growth, development, reproduction and adaptation. Jitne bhi living organisms hain, wo kuch features, kuch characteristics share karte hain, like organization, kis tarah sa unka cell organized hai, kis tarah se cellular components organized hain, energy utilization, kis tarah se wo apna energy utilize karte hain, energy use karte hain, regulation that is homeostasis, किस तरह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं किस तरह से वो अपने आप को ग्रो करते हैं किस तरह से वो अपने आप को डेवलप करते हैं किस तरह से वो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म करते हैं और किस तरह से वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट करते हैं व्हाट इज ग्रोइंग लाइफ हैज मेंटेन सर्टेन फिक्स्ड प्रॉपर्टीज दैट लाइफ एग्जिबिट्स टुडे एंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोस दैट वर प्रेजेंट एट इट्स ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स the most outstanding features that have arisen during life history include growth, reproduction, ability to sense environment, metabolism, cellular organization and consciousness. Ye kuch aise features hain jo living beings share karte hain. Ab hum inke baare mein detail mein padhenge. So first one is growth. What is growth? It is the increase in number and mass of cells by cell division. ग्रोथ का मतलब होता है अपने नंबर को इंक्रीज करना अपने मास को इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो नंबर ऑफ सेल्स बनाता है जिससे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं और मास ऑफ सेल्स बढ़ जाता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेसिटी टू ग्रो All living organisms have the tendency to grow. उनके पास capacity होती है tendency होती है कि वो अपने आप को grow कर सकें Growth of an individual organism has two characteristics or features: first, increase in body mass, and second, increase in number. In plants, growth occurs continuously throughout their lifespan. Plants के अंदर growth चलती रहती है उनके lifespan तक. In animals, growth is only up to a certain age. Animals में growth एक age तक होती है. However, cell division occur to replace lost cells. हम मानते हैं कि सेल डिवीजन जो है वो चलता रहता है जो सेल्स लॉस्ट हो जाते हैं उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं सेकेंड वन इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स रिप्रोडक्शन का मतलब होता है नए इंडिविजुअल्स बनाना अपने पेरेंट्स के थ्रू अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं तो अलग अलग तरीकों से वो रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली अगर मैं कहूँ रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फंजाए मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ ए सेक्शुअल स्पोर्स फंजाए अपना नंबर कैसे इंक्रीज करता है वो बहुत सारे ए सेक्शुअल स्पोर्स बनाता है जो कि एक स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं वो मैच्योर होते हैं फिर वो स्पोरेंजियम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो बर्स्ट हो जाता है और जो ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं वो एयर में पहुंच जाते हैं हाइड्रा एंड ईस्ट मल्टीप्लाई बाय बर्डिंग हाइड्रा और ईस्ट अपने नंबर इंक्रीज करते हैं बाय बर्डिंग एक कली बनी स्टार्ट हो जाती है ऑर्गेनिज्म में और फिर वो मैच्योर हो जाती है और फिर वो अपने आप को डिटैच कर लेती है पेरेंट्स से अलग हो जाती है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं प्लेनेरिया और फ्लैट वम रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू वन प्लेनेरिया एक फ्लैट वम है जो कि अपना खोया हुआ बॉडी का पार्ट दोबारा बना लेता है और एक नया इंडिविजुअल उससे बना लेता है फिलामेंटस एलगी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस एंड फंजाई ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एलगी प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस और फंजाय फ्रेगमेंटेशन के मदद से भी अपना नंबर इंक्रीज करते हैं फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में बटना 
छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बट के वो एक एक फ्रैगमेंट फिर एक एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है इन यूनिसेलो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स यूनिसेलो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनका जो रिप्रोडक्शन है प्रोसेस वो ग्रोथ के साथ चलता रहता है इसका मतलब होता है सेल्स का जो नंबर है वो बढ़ना Many organisms do not reproduce. Example: mules, worker bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction is not a perfect defining characteristic of living organisms. कई सारे ऐसे organisms हैं जो कि वो reproduce नहीं करते हैं, जैसे कि mules, worker bees, infertile human couples. तो कह सकते हैं reproduction एक perfect defining characteristic नहीं है living organism का. Now the third one is metabolism. the whole range of biochemical processes that occur within a living organism jitne bhi biochemical reactions biochemical processes hote hain living organism mein usko kehte hain metabolism chemical reactions jo ke living organism mein hote hain use kehte hain hum biochemical reaction metabolism consists of anabolism the build up of substances and catabolism the breakdown of substances मेटाबॉलिज्म जो है वो दो टर्म से मिलके बना है या कह सकते हैं दो कंपोनेंट्स हैं इसके एक है एनाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनना एंड कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल्स बनना तो बेसिकली इट इज द ब्रेक ऑफ सब्सटेंसेस मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द ब्रेक ऑफ फूड एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन एनर्जी तो मेटाबॉलिज्म को मैं कह सकती हूँ कि जब फूड टूटता है जब उसका ब्रेकडाउन होता है और वो फूड जब कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में एटीपी में उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फोर्थ वन इज सेलर ऑर्गेनाइजेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल्स के बने होते हैं द सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म अब ये जो सेल्स हैं यही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे अगर मैं कहूँ हाईरार की बताऊँ तो सेल सेल से टिश्यू टिश्यू से ऑर्गन ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम आता है फिर ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग थिंग्स के पास ऐसा कोई सेलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है देर फोर इट कैन बी सीन दैट अ सेलर ऑर्गेनाइजेशन गिव राइज टू द फंक्शन ऑफ लाइफ लाइक मेटाबॉलिज्म ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा इसका मतलब ये कह सकते हैं जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे फंक्शन प्रोवाइड करता है जैसे कि मेटाबॉलिज्म है ग्रोथ है रिप्रोडक्शन है एक्सक्रीशन है रेस्परेशन है एक्सेट्रा द सेलो ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो कह सकते हैं कि सेलो ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस इट इज द अवेयरनेस ऑफ वन एनवायरमेंट एक्शन एंड इंटेंशन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि आपको अपने आसपास के माहौल के बारे में जानकारी हो आपको पता चले कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है क्या हो रहा है इट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग सेंस द एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरमेंट को सेंस कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट टेम्परेचर वाटर पॉल्यूटेंट्स प्लांट्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं जैसे कि आपके लाइट हो गया लाइट के को रिस्पॉन्ड करेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो केमिकल्स जो कि पॉल्यूशन करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा देयर फोर ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स से अवेयर होते हैं उन्हें पता रहता है कि उनकी सराउंडिंग में क्या चल रहा है सो इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन एक ऐसा अकेला ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी होती है दैट इज अवेयर ऑफ हिम सेल्फ वो अपने बारे में जानता है therefore consciousness is the defining property of living organism this is all for today's video thanks for watching please subscribe my channel for more videos